سامعین گرامی حاضرین جمعہ پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں ہر قسم کی تعریف حمد و سنا کبریائی پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لئے لائق و سزاوار ہے وہی پروردگار عالم ہے اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنی تعلیم کو اپنی پیغام کو ساری انسانیت کے لئے عام فرمایا ہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا آخری نبی آخری پیغام لے کر آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیئے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی تئیس سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیئے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل قیامت کے دن کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بزرگو اور ساتھیو پردہ نشین خواتین اسلام اس سے قبل دو جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے منحج سلف کی وضاحت کی تھی آج کی اس خطبے میں ہمارا عنوان تھا ایمان کا آخری درجہ لیکن چند ناگزیر وجوہات کے بنا پر ہم نے اپنے عنوان کو بدلا ہے اور آج کے اس خطبے کے اندر منحج سلف سے ہی متعلق سلفیت کا تعارف یہ سلفیت جس کو آج لوگوں نے تنز اور تشنی اور اپنی گندی سیاست کا نشانہ بنایا ہے اور جس کے ذریعے سے اپنے دلوں کے اندر چھپی ہوئی قدورت اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی اس کو اجاگر کیا ہے آج کے اس مختصر خطبے کے اندر ہم اس چیز کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے کہ سلفیت ہے کیا چیز سلفیت کہتے کس کو ہیں اور آپ کے لئے یہ مبارک بادی اور خوشخبری کی بات ہے کہ وہ ہر وہ شخص جو اس منحج کا پیرو ہے اور اس راستے کے اوپر چلنے والا ہے اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہر دور کے اندر ایسے تنز اور تشنی کے جملے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کے منحج کے اوپر چلنے والے لوگوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں اور قیامت تک یہ کیے جاتے رہیں گے مخالفین ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی اس سلسلے میں ہمارے لئے مشعل راہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تزال طائفت من امتی ظاہرین علی الحق منصورین ہر وقت ہر دور میں ہر جگہ پر ایک امت ایک قوم ایسی باقی ہوگی جو اللہ رب العالمین کے نصرت سے اللہ رب العالمین کے مدد سے غالب ہوگی لا يضرهم من خالفهم پورے دنیا کے لوگ مل کر کے اگر اس کی مخالفت کرے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ بگاڑ سکتے حتی یأتی امر اللہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے یعنی قیامت آ جائے قیامت کی صبح تک قائم رہنے والی جماعت 
میرے بھائیوں وہ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ سلفیت ہے جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں اور وہ کیوں ہے کس طرح سے ہے آج کے اس خطبے کے اندر ہم اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم نے جس آیت کو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھا ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یہ ہے میرا راستہ سیدھا راستہ سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا سیدھا راستہ اس راستے کی پیروی کرو سیدھا راستہ جس کو اللہ رب العالمین نے سیدھا کہا ہے کون سا راستہ ہے اگر قرآن مجید سے پوچھا جائے تو جواب ہوگا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِهِ اَقْوَمَ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنوائی کرتا ہے اور اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرات مستقیم کی رہنوائی کرتے ہیں لہذا سرات مستقیم وہ راستہ ہوا غور سے سنیے گا کہا سرات مستقیم وہ راستہ ہوا جس پر قرآن دلالت کرے اور جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ دلالت کرے جو صحیح سنت کی راہ ہے وہی سرات مستقیم ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس راستے کی پیروی کرو اس راستے پہ چلنے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیے کہ دن بھر میں پانچ وقت کی نمازوں میں اللہ رب العالمین نے اس راستے پر چلنے کی توفیق مانگنی فرض قرار دی چنانچہ ہر مسلمان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ توفیق مانگتا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ رب العالمین ہمیں سراط مستقیم کی رہنمائی کر دے کون سا سراط مستقیم کا سراط اللذین انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جس کے اوپر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا راستہ جو تیرے نزدیک محترم ہیں ان لوگوں کا راستہ جو تیرے فضل کے تیرے انعام کے مستحق ہوئے کون لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے انعام کے مستحق اٹھائیے سورہ نساء اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئیک اللذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہداء میں سے اور صالحین میں سے کیا پتا چلا اس آیت سے یہ پتا چلا کہ سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس کے اوپر انبیاء چلتے تھے سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس کے اوپر صلحہ چلتے تھے سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس کے مطابق شہیدوں نے اپنی زندگی گزاری اور سرات مستقیم وہ راستہ ہے دنیا میں جتنے اہمہ دین ابوزرگان دین اور جتنے بھی اللہ رب العالمین کے اولیاء اس دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب سرات مستقیم کے اوپر گامزن تھے یہی راستہ انبیاء کا تھا یہی راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور اسی راستے کے اوپر چلنے والا اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی فضل کا مستحق ہو سکتا ہے سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی اِنَّ رَبِّ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اللہ رب العالمین بھی اسی راستے پر ہے اسی راستے سرات مستقیم کی اوپر اللہ رب العالمین یعنی اگر کسی کو اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی مغفرت اور اس کی رحمت چاہیے تو اس کو چاہیے کہ وہ سرات مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائے اس راستے کے اوپر گامزن ہو جائے جس راستے پر اللہ رب العالمین کی کتاب اور جس راستے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرتی ہے اسی راستے کے اوپر گامزن ہو جائے کیونکہ اسی راستے کے اوپر چل کر کے اللہ رب العالمین کے فضل کو اللہ رب العالمین کے احسان کو تلاش کیا جا سکتا ہے میرے بھائیو سلفیت وہی منحج ہے یا وہی پیٹرن ہے جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے راستے کے اوپر لگاتی ہے اور قرآن مجید کے آیتوں کو 
اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اس منحج کے مطابق سمجھتی ہے جس منحج پر صحابہ کرام نے کتاب اللہ کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو سمجھا تھا ہم کوئی دائیں اور بائیں نہیں جھاگتے اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مقابلے میں کسی کا بھی قول کیوں نہ ہو ہم اس کے قول کی طرف نظر نہیں پھراتے چاہے وہ کتنا بڑا مفتی ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب کو یہ بات معلوم نہیں تھی ہمارے عالم صاحب کو یہ بات معلوم نہیں تھی آپ بڑے مفتی ہیں آپ بڑے عالم ہیں ایک بات جو میں نے اس سے پہلے کے خطبے میں بھی کہی تھی تذکیرا اس بات کو میں یہاں دہراتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے لے جاؤں گا قرآن مجید کی آیت سنیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ یہ سلفیوں کا اہل حدیثوں کا منحج اور اس کا مسلک میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ وَأَتِي الرسول اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو وہ اولی لمر من کم اور جو تم میں سے علماء ہیں سلحا ہیں بادشاہ ہیں سلاطین ہیں ان کی اطاعت کرو لیکن کب ان کی اطاعت کب کی جائے گی علماء کی بات مفتیوں کی بات کب مانی جائے گی جب ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کے موافق ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے بات کے موافق نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو کتنا بڑا قاری کیوں نہ ہو اس کی بات کو نہیں مانی جائے گی اس کی بات چھوڑ دینے کے لائق ہے اس کی بات ٹھکرا دینے کے لائق ہے یہ منحج ہے سلفیت کا اور یہ منحج ہم نے کہاں سے لیا ہے یہ منحج ہم نے کتاب اللہ سے اخص کیا ہے اللہ رب العالمین کی کتاب سے اخص کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنیے گا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَبُوهُ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو جو کچھ دے رہے ہیں چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو خیر کی بات ہو جو کچھ دے رہے ہیں یا کسی شر سے منع کر رہے ہیں جو کچھ آرڈر کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں اس کو قبول کر لو اور جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے بات کو یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ ہم انہی حدیثوں کو مانیں گے جس حدیث کا ذکر اشارہ یا کنایا میں بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس آیت کو نازل کر دے کر کے لوگوں کے اس عقیدے کو کنڈم کیا اور لوگوں کے اس عقیدے کو ٹھکرا دیا اس کے اس عقیدے کی تردید کر دی کیا تردید کی کہا نہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کے اندر یہ حیثیت ہے کہ اگر آپ کی کوئی صحیح حدیث محدثین کے ذابطے سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سندوں سے پہنچتی ہے تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے اب میرے بھائی آپ بتائیں کہ جب قرآن مجید حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کے لیے کسی عالم کے فتوے کی ضرورت ہے کسی مفتی کے قول کی ضرورت ہے کسی مولوی کے تائید کی ضرورت ہے ہرگز نہیں میرے بھائیو حدیث مستقل شریعت ہے وہ اپنے حجیت اور اپنے اس بات میں قرآن مجید کے آیتوں کا بھی محتاج نہیں ہے چہ جائے کہ وہ ہمارا اور آپ کا محتاج ہے یہ منحج ہے یہ منحج ہے سلفیوں کا اور یہی منحج صحابہ کرام کا تھا ہائیے واقعے کو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے ایک شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر آپ کے والد آپ کے والد 
لوگوں کو حج تمتوں سے منع کرتے ہیں کون حضرت عمر ابن خطاب بیٹے سے کہا گیا کہ تمہارے والد جو ہیں خلیفہ راشد دون عمر ابن خطاب یہ لوگوں کو حج تمتوں سے منع کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا ہے میرے بھائیوں یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ان یتبع ام امر عمر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے یا حضرت عمر کی بات کس کی بات اور میرے بھائیو آج جن ائمہ کرام کی لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں اور ان اندھی تقلید کے نتیجے میں حدیث و قرآن کے مفہوم اور معانی کو بدلنے کی ناجائز اور ناپاک کوشش کرتے ہیں ان سے پوچھئے کسی امام نے یہ کہا ہے کہ میری تقلید کرنا یا یہ کہا ہے کہ میرے قول کے اوپر حدیثوں کو قربان کر دینا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں کہتے ہیں لوگو ادا صح الحدیث جب حدیث صحیح ہو جائے فہو مذہبی اسی کو امام کا مذہب ماننا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ دنیا والے سنو ادا وجد تم فی کتابی خلاف ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر تم میری کتاب میں کوئی ایسی بات پاتے ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مخالف ہے اگر ایسی بات پاتے ہو میری کتاب میں تو سنیے کہا فَأَنَا رَاغِبُنَا نَا فِي حَيَاتِ وَبَعْدَ مَمَاتِ شافعی مر گیا ہے کہ زندہ ہے اس کی پرواہ مت کرنا میری کتاب سے اس عبارت کو کھرچ کے نکال دینا کہ میں اپنی زندگی میں بھی اور اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں اپنے اس قول سے پھر جاتا ہوں جو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ قول میرا نہیں ہو سکتا امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں امام ادار الحجرہ کہتے تھے فَكُلٌ مِنْدَا مَأْخُودٌ وَبَرْدُودٌ عَلَيْهِ ہم میں کا ہر شخص قبول کیے جانے کے لائق ہے اور اس کی بات ٹھکرا دینے کے لائق ہے اِلَّا صَحِبَ هَذَا الْقَبْرِ وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے جانب اشارہ کر کے فرماتے تھے مگر اس قبر والے شخص کی اس کی ساری باتیں قبول کرنے کے لائق ہے کوئی بات بھی چھوڑنے کے لائق نہیں ہے یہ سلفیت ہے یہ سلفیت ہے ایک جاہل آدمی جسے کچھ بھی نہیں معلوم اور اتفاق سے خوشبو کا تاجر اس قدر بدبو پھیلاتا ہے جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہندوستان میں چو طرفہ مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر سلفی حضرات یہ دہشتگردی کے اندر مبتلا ہے قسم اللہ کی آج کے اس ممبر سے میں یہ اعلان کرتا ہوں اور پورے ہندوستان میں جہاں کہیں بھی میری یہ بات پہنچتی ہے سن لیں کیا امام احمد ابن حمد دہشتگرد تھے میرے بھائیو اگر سلفی ایک دہشتگرد ہے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلک نہیں ہے کوئی ایسا منحج نہیں ہے جو قبول کیے جانے کے لائق ہے کوئی منحج نہیں ہے یہ سلفیت قرآن مجید کی آیتوں کی تعبیر ہے یہ سلفیت صحابہ اکرام کے جس زندگی کے نیچوڑ ہے یہ سلفیت ائمہ اکرام کا نقش پا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا آدمی جنت کا متلاشی ہے اور اس راستے سے سرے مو انحراف کرنے والا شخص ایک بال کے برابر بھی انحراف کرنے والا شخص جہنم کے راستے کے اوپر گامزن ہے یہ کیسی بدبختی ہے جہاں پوری دنیا آج قرآن اور حدیث کے جانب راغب اور مائل ہونے کی کوشش کر رہی ہے مسائل کو قرآن اور حدیث کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے اور آپ کی زبان اس قدر دراز اور لمبی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشتگردی کی تعلیم دیتی ہے کس نے کہا کہ سلفیت دہشتگردی کی تعلیم دیتی ہے میرے بھائیو جو رواداری سلفیت کے اندر ہیں وہ رواداری کہیں نہیں ہیں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگو سلفیت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اصالت ہے اصالت یعنی اس کا کوئی بھی مسئلہ نیا نہیں ہوگا 
کوئی بھی مسئلہ نیا نہیں ہوگا اور ہم اعلان کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے کہ لا ہمارے منہج میں کوئی بھی ایسی بات جو نئی ہو جس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملتی ہو لا کر کے دکھا دو یہی طلاق کے مسئلے کو آپ اٹھائیے اٹھائیے اسی طلاق کے مسئلے کو کیا ہے اس کے اندر وہ طریقہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ طریقہ جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہم اس طریقے کو جائز قرار دیتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ چاہے کچھ بھی کہیں وہ ایک تعزیر کی حیثیت ہو سکتی ہے لیکن کتاب و سنت کے بدلنے کی بات نہیں ہو سکتی اس کی اقسام علماء نے متعین کیے کہا اس پیٹرن کے اوپر اگر آدمی طلاق دے یہ کیسے لوگ ہیں جن کے عقل کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے کیسے لوگ ہیں میرے بھائی آپ دیکھئے اللہ نے طلاق کو جہاں پہ بیان کیا کہا اتلاق و مرتان رجعی طلاق دو ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانٍ چاہے تو بی بی کو روک لو یا چاہے تو اس کو چھوڑ دو دو طلاق دینے کے بعد فَإِن تَلَّقَهَا اگر تیسری طلاق دے دیتے ہو اس کے بعد فَلَا تَحِلُّ رَهُ تو یہ بی بی تمہارے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اپنے مرضی سے کسی دوسرے شوہر سے شادی کرے اور پھر وہ اپنے مرضی سے جب چاہے اس کو طلاق دے اور پھر تم اس سے شادی کرو تب یہ جائز ہوگی یہ حدود کس نے متعین کیے ہیں کس نے متعین کیے ہیں اللہ نے متعین کیے ہیں وہی اللہ رب العالمین نے جس نے نماز کے اوقات متعین کیے ہیں ہے یا نہیں یا دونوں کا رب الگ ہے اسی نے اب اگر کوئی اقل مند آدمی یہ کہے کہ میاں یہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے پانچ وقت کی نمازیں ہیں دکان میں جاتا ہوں کاروبار میں ہوتا ہوں میں صبح کے وقت آوں گا اور اسی وقت صبح کی نماز بھی پڑھوں گا زہر بھی پڑھ لوں گا اثر بھی پڑھ لوں گا مغرب بھی پڑھ لوں گا عشاء بھی پڑھ لوں گا دوسرے دن صبح تک کے لیے چھٹی میری ہو جائے گی کیا کہیں گے آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے آپ یہی نہ کہیں گے کہ اس کی صرف فجر کی نماز ہوئی باقی اس کی کوئی نماز نہیں ہوئی ان السلاة کانت علی المومنین کتاب موکوتا یہی فیصلہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی فیصلہ ہے صحابہ اکرام کا طلاق کے جو اوقات متین ہیں اگر ایک آدمی ایک مجلس میں ایک ہزار طلاق بھی دے دے گا اس کی وہی مثال ہوگی جو مثال ایک وقت میں آدمی پچاس وقت کی نماز کیوں نہ پڑھ لے ہے یا نہیں ہے اچھا طلاق کی ایک دوسری شکل یہ ہوگی تم کو تین طلاق کوئی آدمی یہ کہے کہ تم کو تین طلاق اس میں بھی وہی ایک ہی طلاق ہوگی کیوں ایک طلاق ہوگی آپ یہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں مسجد میں نماز جب ہم پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو نماز کے بعد کی اذکار میں ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تو کوئی آدمی اگر صرف یہ پڑھ لے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کیا اس کو ثواب ملے گا کتنے کا ثواب ملے گا ایک ہی مرتبہ کا ایک ہی مرتبہ کا ثواب ملے سیمپل لوجک ہے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے اور اس بات کو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دلائل سے اس بات کو ثابت کرتے تو آپ کے پاس دلیل تو ہے نہیں آپ اٹکل پچو ہاتھتے ہیں باہر بھی اور وہاں بھی اور آپ نے اس منحج کے ماننے والے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے ان کے اوپر آپ نے کیچر اچھال دیا اور یہ کہا کہ یہ تو ایسا وہ لوگ کہتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ تعلیم پیارے مصطفیٰ کی ہے تم ہمیں دہشت گرد نہیں کر رہے ہو تم صحابہ پہ کیچر اچھال رہے ہو تم اللہ کے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کر رہے ہو یہ سوچنا چاہیے اور اس کے بعد صبح اٹھ کر کے ایک کاغذ پر لکھ دینے سے ہرگز نہیں ہم ایسے معافی کو قبول نہیں کرتے یہ تمہاری زبان کی فسلن نہیں ہے یہ تمہارے دل کی حکت ہے یہ تمہاری بغض و عدابت ہے جو تم ہم سے رکھتے ہو یہ تم جو تمہارے سینے میں تھی وہ آج تمہارے زبان پر ظاہر ہوئی ہے ہم اس کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ضرورت ہے میرے بھائیو سلفیت کو عام کیا جائے سلفیت کو بتایا جائے پورے ہندوستان سے مضمتی قرارداب پیش کیے جائے اور ایسے شخص کے عقیدے کو کٹم کیا جائے 
ये दीन इस्लाम के चेहरे मुसफा को दागदार करता है और यही लोग कल्चर के कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाइए इख्तलाफ को छोड़ दीजिए एक कैसे एक प्लेटफॉर्म पे हम जमा होंगे कैसे एक प्लेटफॉर्म पे हम जमा होंगे आप बताएं मेरे भाइयों ये सलफियत की ही पहचान है कि इस सलफियत के अंदर शमूल है शमूल दुनिया के किसी भी मजहब में आप जाइएगा किसी के यहां बहुत अच्छा अखलाक होगा किसी के यहां इबादत का बहुत जज्बा होगा और किसी के यहां सिर्फ अकीदा होगा दूसरी चीजें नहीं होगी अगर इन तीनों चीजों का मजमु आपको किसी मनहज में ढूंढना है तो वह मनहज सलफियत है आखिरी बात और मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कुरान की आयत सुनिए अल्लाह रब्बुल रबुलमीन फरमाता है मोहम्मद मोहम्मद के साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं सिफत देखिए उनकी कहा यब तक फजलम बिन अल्लाह रिजवाना अकीदे की बात है यानी जो शख्स मनहज सलफ का मानने वाला होगा सलफियत का पैरोकार होगा वो अपने अकीदे में मजबूत होगा मजबूत होगा अपने अकीदे में अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकेगा अल्लाह के अलावा किसी के सामने दस्ते फरियाद को दराज नहीं करेगा यब तबू ना फजलम बिन अल्लाह वरिदवाना और उसके बाद सीमा हम फी वजू ही हिम मिना थरी सजू वो इबादत गुजार होगा और उसके बाद अशिदाकुफार यह सलफियत है काफिरों के लिए सख्त होगा रोहमा उबैन हम और आपस में मोमिनों के लिए नर्म होगा और तुम कैसे हो कि तुम अपने मोमिन भाइयों को जलील और उनको बुरा भला कहते हो यह वाहिद सलफियत एक मजहब है जिसके अंदर यह शमूल है जिसके अंदर इबादत भी है जिसके अंदर अकीदा भी है और जिसके अंदर गैरों का एहतराम भी है हम उसका एहतराम भी करते हैं और हम उन तमाम तालीमत के ऊपर अमल करते हैं जो अल्लाह रब्बुल रबुलमीन ने अपने किताब में नाजिल की है और हम उन तमाम तालीमत के ऊपर अमल करते हैं जो जनाब मोहम्मद रसुल्लाम ने अपने सुन्नत और अपने सुन्नत सहिया के अंदर बताई है ये चंद ख्याल थे और बातें थी जो हमने आपके सामने इस नए टॉपिक पे के उन्वान पर या इस नए पेश आने वाले मसले के रद्द में आपके सामने रखा वक्त चूंकि कम है बातें इससे और कहीं ज्यादा थी अल्लाह रब्बुल रबुलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुसन अमल की तोफीक दे जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे और जब उठाए ईमान पे उठाए अकूल को लिहादा व अस्तफिरकुम वसाइलमसलमिनकुल्लम्बिन व खतिया फ़रू इन नहू हूअल गफ़ूर रहीम